ഇനി റീപ്പിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളയിക്കാൻ വൈവിധ്യങ്ങൾ അപ്പം പല അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെ ചിലർ എന്തിനു പോകും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കന്നുകാലി വളർത്തലിന് പോകും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസസ് അതിൻ്റെ ചാണകമൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കത് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കവിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ജേഴ്സി വരുന്നുണ്ട് ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷൻ വരുന്നുണ്ട് വെച്ചൂർ വരുന്നുണ്ട് ബഫലോ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മുറ വരുന്നുണ്ട് നീലി രവി വരുന്നുണ്ട് ബദാവരി വരുന്നുണ്ട് ഗോട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് തലശ്ശേരി ജമുന പേരി പ്യാരി ബോവർ അപ്പോൾ ജമുന പ്യാരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇന്ന് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ആണ് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കോഴികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡഗ്സ് താറാവിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ എഗ് മുട്ട കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീറ്റ് മാംസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നമ്മളതിനെ വളർത്താറുണ്ട് ചിക്കൻ വെറൈറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുല്യ ഗ്രാമലക്ഷ്മി വൈറ്റ് ലഗോൺ ഡഗ് വെറൈറ്റി മസ്കോവി ചാര ചെമ്പൽ ക്യുൽ ക്യുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാട കാട ഏതൊക്കെയാണ് ജാപ്പനീസും ബോബ് വൈറ്റും ഇനി സെറി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടു നൂൽ പുഴുക്കളാണ് റിയറിംഗ് സിൽക്ക് വോംസ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ഈസ് കോൾ സെറി കൾച്ചർ നമ്മൾ സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടു നൂൽ പുഴുക്കളെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക സിൽക്ക് ഈസ് ഫോം ഫ്രം ദി സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ലാവേ ഓഫ് ദി സിൽക്ക് മോത് മൾബറി സിൽക്ക് വോം ടസ് സിൽക്ക് വോം മുഖ സിൽക്ക് വോം എക്സെട്ര ആ മേജർ വെറൈറ്റി പട്ടു നൂൽ പുഴുക്കളുടെ ലാർവയിലെ പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നാണ് ഈ പട്ട് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈഡ് സിൽക്ക് വോം ഏതൊക്കെയാണ് മൾബറി ടസ് സിൽക്ക് വോം മുഖ സിൽക്ക് വോം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ വെറൈറ്റീസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പിസി കൾച്ചർ ആണ് പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് പ്രിയറിംഗ് ഫിഷ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡി പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ടാങ്ക്സ് പിസി കൾച്ചർ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടാങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ ചിലർ മത്സ്യകൃഷി നടത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുളങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മത്സ്യ വളർത്തൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് പേൾസ് പോട്ട് പേൾസ് പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിമീൻ റോഹു കട്ട്ള ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗപ്പി എക്സെട്ര ആർ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസസ് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് ഫിഷും ഗപ്പിയും ഒക്കെയാണ് ചെമ്മീൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നാരൻ കാര എന്നിവയാണ് ചെമ്മീനിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് പൂക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് കൾട്ടിവേഷനാണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്ക് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം ഇനി ജാസ്മിൻ മുല്ലപ്പൂവ് മല്ലപ്പൂവ് മാരിഗോൾഡ് ചെണ്ടുമല്ലി ക്രാൻസ് ക്രൈസാന്റിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജമന്തി റോ റോസ് ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയം ഇവയ്ക്കൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എപ്പി കൾച്ചർ ആണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് തേനി തേൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തേനീച്ചകളെ വളർത്തുന്നതിനെ നമുക്ക് ആപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം ഹണി ബീസിനും പല വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട് ഏതാണ് കോലൻ മെല്ലിഫെറ ന്യൂഡിയനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്യൂണി കൾച്ചർ ആണ് സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് റിയറിംഗ് റാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ മൊയലുകളെ വളർത്തുന്നതിനെ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയും ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അൻകോറ ഈസ് റിയേഡ് ഫോർ ദയർ ഫർ അൻകോറയെ വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫർ രോമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ആണ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മഷ്റൂംസ് കൂണ് കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മഷ്റൂം കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം മഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ന്യൂട്രീഷ്യസ് പോഷകവും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് എങ്ങനത്തെയൊക്കെ മഷ്റൂം ഉണ്ട് ബട്ടൺ മഷ്റൂം പൽക്കൂണുണ്ട് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ചിപ്പിക്കൂണുണ്ട് ഒക്കെ മഷ്റൂമിൻ്റെ പല
ഓക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് കൗ പെഫലോ ഗോട്ട് അതിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് പറഞ്ഞു പോൾട്രി ഫാമിൽ വരുന്നത് ഹെന്നും ഡക്കും ക്വേയിലുമാണ് സെറി കൾച്ചറിൽ വരുന്നത് പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ വളർത്തുന്നതാണ് സിൽക്ക് വേംസിനെ പിസി കൾച്ചറിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഫിഷാണ് പിന്നെ ഹോ ഫ്ലോറി കൾച്ചറിൽ വരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ആപ്പി കൾച്ചറിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഹണി ബി ആണ് ക്യൂണി കൾച്ചറിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊയിലുകൾ റാബിറ്റ്സ് ആണ് മഷ്റൂം കൾച്ചറിൽ മഷ്റൂം ആണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചറിൽ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോയിങ് ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു വേരിയസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വരുന്ന സെക്ടർ പിസി കൾച്ചർ ആണ് പിസി കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ടു ഫിഷ് ഫിഷിനായിട്ട് മത്സ്യങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്താണ് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് വെറൈറ്റി പേൾസ് ബോട്ട് രോഹു ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി എപ്പി കൾച്ചർ എന്തിനാണ് ഹണിയും വാക്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പി കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് കോല മെല്ലിഫറ ന്യൂഡിയൻ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഡിബിൾ മഷ്റൂം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂണാണ് കിട്ടുന്നത് മിൽക്ക് മഷ്റൂം ബട്ടൺ മഷ്റൂം ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്ത് വരുന്നത് കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മിൽക്കും മീറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വെറൈറ്റീസ് ജേഴ്സി കൗ മുറ ബഫെലോ ജമുന പ്യാരി ഇഷ്ടു വരുന്ന ക്യൂണി കൾച്ചർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മീറ്റാണ് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേ ജയൻറ്റും വൈറ്റ് ജയൻറ്റും ഓക്കെ അങ്കോറ ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെറി കൾച്ചർ ആണ് സെറി കൾച്ചർ എന്താണ് സിൽക്ക് ത്രെഡ് പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പട്ടുനൂലുകളാണ് വെറൈറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് മൾബറി സിൽക്ക് വേം ടസൽ സിൽക്ക് വേം മുഖ സിൽക്ക് വേം ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന പോൾട്രി ഫാമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കോഴികളെയും താറാവിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് നമുക്ക് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഗ്ഗും മീറ്റും ഒക്കെയാണ് വെറൈറ്റീസ് കോഴിയിലാണെങ്കിൽ അതുല്യ ഡക്കാണെങ്കിൽ മസ്കോവി ക്വേൽ കാടയാണെങ്കിൽ ബോബ് വൈറ്റ് കമോൺ ഫാമേഴ്സ് ബി ഹൈടെക് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാബിൻ എൻകറേജ് ടു എൻ്റെ ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫാമേഴ്സിനെയും ഹൈടെക് ആയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് രീതികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പല ഓർഗനൈസേഷനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൃഷി കൃഷി ഭവനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഒക്കെ അളക്കാനും അതനുസരിച്ചുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും മിതമായ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താണ് പ്ലാൻ ൻസിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ക്യാൻ കൺട്രോൾ വീഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് ബെറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ അവർക്ക് പല പെസ്റ്റിനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പല കീടങ്ങളെയും അവർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലേ മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബറിലും മഴ പെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മഴ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൃഷിക്ക് തന്നെ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ക്ലൈമറ്റ് മാറിയതോടുകൂടി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പോളി ഹൗസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് എ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി
വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൻ്റെ പോഷകങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ത്രൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങളും ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പെസ്റ്റ് ഇൻഫ് പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി ലെസ് ബിക്കോസ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പോളി ഹൗസ് ആർ കവേഡ് വിത്ത് നെറ്റ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പുറമെ നിന്നുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓൾ ദോ ദി എക്സ്പെൻസീസ് ഹൈ ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ക്രോപ്പ് ഈഡ് ഇസ് മെനി ടൈംസ് ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ചെലവ് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധികമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് ആണ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് അതിൽ എത്ര സൾഫർ ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അളക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സോയിൽ അത് എസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ ആണോ എന്ന് നോക്കും പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ മണ്ണിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബൈ കവറിംഗ് ദി സോയിൽ യൂസിംഗ് പോൾ തീൻ ഷീറ്റ് വീ ക്യാൻ ഇഫക്റ്റീവ്ലി കൺട്രോൾ വീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലിമിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മണ്ണിനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു പൊളുത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഈ വേണ്ടാത്ത ഈ വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരില്ലേ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം എന്താണ് നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് എപ്പോഴും ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും വെയിൽ നേരിട്ട് ഏൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നനവ് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ പറയുന്നത് കൾട്ടിവേഷൻ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് മണ്ണ് കുറവാണ് കൃഷി ഇടങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മണ്ണില്ലാതെയും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും പേപ്പറിലും അതിനെ പറ്റി ന്യൂസൊക്കെ വന്നിരുന്നു കണ്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എയറോപോണിക്സും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് മണ്ണില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ പോരായ്മകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ aeroponics plants are grown in such a way that their roots grow into air and nutrients are sprayed directly to root hydroponics nu varnale nutrient solution aa vellathil adinu vendittulla poshanangalokke aa vellathil thanne koduthittundavum okay adu valarthuna aa vellathil thanne koduthittundavum appo adiniyana nammal hydro hydro nu varnale endha vellam nanu artham adiniyana hydroponics nu paraya aeroponics nu varnale endha adinde root okke kando air laana vayuvil aanu nikkunathu ini adinu vendittulla poshakangalokke nammal ഈ റൂട്ട്സിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഹൈബ്രിഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു എൻഷ്യൂർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ലക്ഷഗംഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബനാനയുടെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ തെങ്ങ് ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം എടുക്കുമെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാവാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന മാവുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉള്ള വളരെ കുറവ് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന മാങ്ങയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ്
yield kittan vendiṭe koodal production kittan vendiṭe idu help cheyum nanu parayunnathu what are the advantages of precision farming precision farming inde advantage endana idana in this method of farming the nature of soil quantity of elements in the soil ph value of soil presence of water crop yield are tested using modern technology and appropriate crops are selected for cultivation by covering the soil using polythene sheet we can effectively control weeds and also limit irrigation ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തത് മൊത്തം തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സോയിലിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ നേച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സോയിലുള്ളത് സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ത് എത്രയാണ് അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത് പ്രസിഷൻ ഫാമിങ് നടത്തുന്നത് ആ ആ മണ്ണിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് നമ്മളവിടെ നട്ടു വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഭാഗം എന്തുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വീട് ഈ വേണ്ടാത്ത ചെടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വളരുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇറിഗേഷന് ആ നനയ്ക്കലും അത്ര അധികം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഫോട്ടോസ് കൾട്ടിവേഷൻ ബിക്കം പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സോയിൽ മണ്ണിനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എയ്റോപോണിക്സും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ അതിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എയറോപോണിക്സിൽ എന്താണ് അത് ഗ്രോണിൻ സച്ചേ വേദ ദ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഇൻ ടു എയർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ സ്പ്രേ സ്പ്രേ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ റൂട്ട്സ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എയറിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് ഫോർ ടുമോറോ നാളേക്ക് വേണം നാട്ടിനങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഫലങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങ എന്ന് പറയും പഴമാകുമ്പോൾ പൂവൻ പഴം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും തനതായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്ന അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിളവുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം വരുന്ന തലമുറയ്ക്കായിട്ടും അതൊക്കെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എ ലൊക്കാലിറ്റി ആ വെറൈറ്റീസ് ദാറ്റ് എക്വർ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു climate availability of food soil texture of that place തനതായിട്ടുണ്ടായി വരുന്ന ആ വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് അത് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അതിനൊരു പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ പ്ലാന്റിന് വളരാൻ പറ്റും വി ഹാഡ് മെനി കാറ്റിൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഹൈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോ ദേ വർ ലെസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് നമുക്ക് പല കാറ്റിൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കന്നുകാലികളിൽ ഹൈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലുള്ളതും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിലവ് കുറവ് വരുന്നതായ പല കാറ്റിൽ വെറൈറ്റീസും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണത് അതിനൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല ക്രോപ്സും പല നല്ല ടേസ്റ്റിലും ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടിയതും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ മെനി ഇൻഡിജിനസ് ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് ആർ ഡിസപ്പിയറിങ് ടുഡേ ഇപ്പോൾ ട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലേ കപ്പയൊക്കെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊടിക്കിഴങ്ങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗം ത്തിൽപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അത് ചില തേരോ ആരോ റൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂവയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കൂടിയില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കൂടി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നതിലൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ ആ തനത് രുചിയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോഷക ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാച്ചിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും അതിനൊന്നും അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും വിളവ് കിട്ടും എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾ അതിനെ
അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ എന്ത് പറയാം ഹണി ജാക്ക് പുഴി വരിക്ക നെട്ടാടി മുണ്ടൻ ചക്ക ചെങ്ങ വരിക്ക ഇതൊക്കെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചക്കയുടെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ചില്ലി മുളകിൻ്റെ എന്താണ് കാന്താരി ടൊമാറ്റോ ചില്ലി തക്കാളി മുളക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ആനിമൽസും വെറൈറ്റീസുമാണ് പറയുന്നത് കൗ പശുവിൻ്റെ വെച്ചൂരുണ്ട് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കുള്ളനുണ്ട് ഗോട്ടിൻ്റെ ആടുകളുടെ വരുന്നത് മലബാരി അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് കോഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറയാം തലശ്ശേരി ചിക്കൻ കടക്കനാത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഒരു ഫാർമറിൻ്റെയും ഓരോ കൃഷിക്കാരൻ്റെയും ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയാണ് അഗ്രികൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന വിളയ്ക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈസ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പ്രൈസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫാമേഴ്സ് ടു മാർക്കറ്റ് ദേ പ്രോഡക്ട്സ് വിതൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൺ ദ റൈസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ദ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് സച്ച് എസ് പെപ്പർ കോക്കനട്ട് അരിക്കനട്ട് റൈസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഈസ് ഓൾസോ എൻഷ്യൂർഡ് അലോങ് വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദ ക്യാൻ സെൽ സച്ച് സ്റ്റോ പ്രോഡക്ട്സ് വെൻ പ്രൈസസ് ആർ ഹൈ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോൺ സെറ്റ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദം സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള കാർഷിക സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുറേ സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇടനിലക്കാരെ കർഷകരുടെയും കൺസ്യൂമറിൻ്റെയും ആ ഉപഭോക്താവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റീസ് നേരിട്ട് പോയിട്ട് ആ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ചക്കയാവാം മാങ്ങയാവാം പഴമാവും എന്ത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പോയി മേടിച്ച് അത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ആ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ വിളകൾക്ക് നല്ല വില കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അത് മാത്രമാണോ ഉറപ്പാക്കുന്നത് അല്ല അതിനുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ തേങ്ങ പെപ്പർ അല്ലെ കുരുമുളകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നല്ലൊരു വേ ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല വില കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് വിൽക്കാം അല്ലെ തിരക്ക് പിടിച്ച് വിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു വേ ഹൗസ് ഫെസിലിറ്റിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ലോൺസ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ഇറക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൈസ ചിലവുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരെ കുറവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ലോൺസും ഇങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇടനിലക്കാരെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത് വേ ഹൗസ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ ടു With the rise in the demand for organic products, online organization of farmers are gaining importance. These organizations help to identify consumers for their quality organic products and ensure higher prices. Modern media opens up not only a wide window for marketing but also possibilities to share knowledge and experience. This is what we have said in the first time. We have a lot of things on Facebook. We have a lot of things on Facebook. ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് വളർത്താം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വളങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മളത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കർഷക കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ചാനൽ മാത്രമല്ല എന്താണ് അവരുടെ നോളജും ഓരോരുത്തരുടെ അറിവുകളും ഷെയർ ചെയ്യാനും പങ്കുവെക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാനും ഈ മീഡിയ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു
എയറോപോണിക്സ് കണ്ടു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കണ്ടു അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആർക്കാണോ താല്പര്യമുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ഒരാൾ പോലും കൃഷി ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറണം എന്ത് ഏത് കൺസെപ്റ്റാണ് വരേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ഓൾ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ കൃഷി തുടങ്ങണം അല്ലേ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കാളിയോ പച്ചമുളകോ എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ഈ പുറമെ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വിഷം നിറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃഷി അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ ഒരു ഡയറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരു രാവിലെയുള്ള ഒരു നടത്തം നടത്തി പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം മണ്ണ് പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുമ്മായം ചേർത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറികളിൽ അവിടെ ഇവിടെ കീടങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൊബാക്കോ ഡീകോക്ഷൻ പുകയില കഷായം ഉപയോഗിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് പയറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച കായ്കൾ വിത്തിനായി ശേഖരിക്കണം ധാരാളം കുരുപ്പ മണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് മണ്ണിൽ കാണുന്നതാണ് മണ്ണിരകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും കമുകിൻ തൈകൾ വെയിലേറ്റ് പൊള്ളുന്നുണ്ട് കമുകിൻ തൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗങ്ങ് അല്ലെ കൗങ്ങിൽ എന്താണ് കൗങ്ങിന് വെയിലേറ്റ് പൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കുമ്മായം അടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡ് ദ ഡയറി നോട്ട് ഈസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ഓൾ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി പോസിബിൾ നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ യെസ് എവറിബഡി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫാമിംഗ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം കളക്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എക്സെട്ര അനാലിസിസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഇൻഫറൻസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫറൻസ് ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻക്വയറി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫോളോ ദീസ് മെത്തേഡ് സയൻസ് ഇസ് എ മീൻസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ബൈ അപ്ലൈങ് എക്വയർഡ് നോളജ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലം എന്താണോ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ഇനി ആ പ്രോ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതാണ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ പലതായിട്ട് തലം തരം തിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ഇൻഫറൻസ് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ ഇനി ആ കൺക്ലൂഷൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓരോ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡസ് ദ ഡയറി നോട്ട് ഓഫ് എ ഫാമർ കണ്ടെയിൻ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ലൈക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തില്ലേ വെജിറ്റബിൾസിൽ പലതരത്തിലുള്ള കീടങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഇനി അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൊബാക്കോ ഡീകോക്ഷൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോബ്ലംസും അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ലാൻഡ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഫാമർ ഈസ് വൺ ഹു അപ്ലൈസ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ ദാറ്റ് എ റിയൽ ഫാമർ ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫാമേഴ്സ് പല
കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് പല ഫാമേഴ്സും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ പരിശ്രമം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഡേ ഫാമിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഫാം ഫാമിലി ഫാമിങ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം വെറുതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ ഫുഡ് വിഷം അടിക്കാത്ത പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എക്സസൈസ് ഫോർ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതൊരു വ്യായാമമാണ് റിക്രിയേഷൻ അല്ലേ എന്താണ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സഫീഷ്യൻസി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാവുന്ന കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അല്ലേ രണ്ട് സെൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സീഡ് നല്ല ഇനം സീഡ്സ് വിത്തുകൾ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് നെർച്ചറിങ് എങ്ങനെ നട്ടു വളർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ശരിയായ അറിവ് അവർക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് മണി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ടെറസിൽ കൾട്ടിവേഷൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ്സ് വെച്ചിട്ട് കൃഷി ഇറക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിങ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കമ്പി പോലെ വെച്ചിട്ട് പല തട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ്സൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അഗ്രികൾച്ചറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് കർഷകശ്രീ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എടുക്കാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസും ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രേഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെസ്റ്റിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റും ഗ്രീൻ മാനോർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ക്രോപ്പ് ലോസ് ആണെങ്കിലോ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ് എടുക്കാം ഓപ്പൺ പ്രിസിഷൻ ഫാമിങ് എടുക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം സ്പേസ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് ടെറസ് ഫാമിങ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഇനി ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല സൊസൈറ്റീസും ഫാമേഴ്സ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാം ഓൺലൈൻ ഗ്യാതറിങ്സിലൂടെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കൃഷിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ആശയത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ലെസൺ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലെസൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്